We can see the electrical contacts through the microscope linking our dimension to the scale of the nanotube. Here, one of the nanotubes is in contact with the electrodes and carries electrical current almost instantaneously. Throughout Europe, researchers are working on electronic components for use in increasingly tiny and ever more powerful circuits. Jean-Marie Laine, for instance, aims to use matter's ability to organize itself for this purpose. On peut dire que Certaines architectures ont plus un aspect de nanoélectronique que d'autres. Et je peux éventuellement vous montrer quelques cas qui évoquent des circuits, une circuiterie électronique, euh, comme par exemple, donc ceci. Ceci est un dessin qui, s'il n'y avait pas un titre ici qui rappelle quelque chose d'un peu chimique, euh, vous le regardez et vous dites. C'est l'électronique, ce sont des circuits, c'est une barrette avec des plots fixés dessus, ce sont des circuits perpendiculaires, des fils perpendiculaires, il y a des plots à chaque endroit, ce genre de choses. Cependant, c'est de la chimie. Ces petits ronds-là, dans les exemples que j'évoque ici, ce sont des ions métalliques. Et voilà la barrette. Il y a trois encoches là, là et là. Ces trois encoches peuvent interagir avec des ions argent, L'argent, c'est un sel, donc c'est un solide, mais qu'on dissout dans un solvant. L'autre, la molécule, est un solide, mais qu'on dissout dans un solvant. On mélange les deux, et puis ça se fait. Tout de suite, en une milliseconde, c'est fait. Par assemblage spontané. Each of these circuits could spontaneously connect to similar circuits, increasing memory capacity. Après tout, si la matière s'auto-organise, essayons de comprendre les mécanismes de cette auto-organisation. Et à partir des mécanismes d'auto-organisation, nous pouvons d'une part essayer de comprendre mieux l'origine de la vie, etc. Mais aussi mettre en œuvre ces auto-organisations et ces principes, ces concepts de base pour produire spontanément des structures d'une certaine nature. Spontanément, mais de façon tout à fait dirigée, contrôlée. Elsewhere in Europe, researchers are convinced that biology will play a key role in the future of nanotechnology. Stiamo studiando a livello di scienza di base il miglioramento dell'efficienza di circuiti eh, elettronici basati su materiali organici. C'è un grosso interesse da parte dell'industria europea eh, su questo e migliorare queste proprietà vuol dire rendere possibile la creazione di un'elettronica a bassissimo costo, a larga area, che può essere eh, rivoluzionaria per la nostra vita di tutti i giorni. Nanotechnologies reflect the rhythm and dimension of nature itself. Io credo che nel processo di miniaturizzazione stiamo arrivando a intentare imitare, in alcuna forma, lo che la naturalezza ha venuto facendo durante, durante il processo evolutivo, che passa con la visione umana. When laser light hits the molecule, it is absorbed and the molecule's shape changes. As a result, a nerve impulse is sent to the brain. This is the visual process. This occurs in 200 femtoseconds, which is a scale that we have to take into account. It's a very rapid process. A femtosecond is 10 to the minus 15 seconds, which is the order of 1,000 times more rapid or 100 times more rapid than the vibrations normal of the molecules. Esto hace que son procesos muy rápidos y que podemos beneficiarnos de ellos para hacer dispositivos de alta velocidad. At this point in the story, prospective nanoscience applications are appearing before your very eyes. Now we can dream of imminent and more long-term applications and note that nanotechnologies are already used today. Let's look at a last concrete example beginning with a standard industrial scale chemical reaction controlled on the nano scale. Take iron chloride and mix it with water to give this orange color. Add caustic soda. 
Leave the combination to react for a few minutes until it turns black, showing that iron oxide crystals have formed. Above all, don't let the source go lumpy. Particles must be kept down to a scale of a billionth of a metre. Of course, the exact recipe is a closely guarded industrial secret. To simplify, let's just say that each particle is positively charged so that they repel each other. Here's the lowdown. On the left is the magnetizable particle, on the right, an AIDS virus antibody. They bind together because of their positive and negative charges. If the virus is present, the antibody recognizes it and sticks to it. Then the magnetizable nanoparticle is extracted, still bound to the virus. This early AIDS screening method is still in its development phase, but the example shows what a wide variety of roles nanoparticles can play, particularly in the biomedical field. Et petit, ça veut dire aussi peu de matière, peu d'énergie. Donc c'est tout à fait, si je puis dire, écologique même. Plus la science avance et plus elle générera des objets de plus en plus petits et donc de plus en plus complexes, moins ça va consommer d'énergie, moins ça consomme de matière. Notre calculateur le plus puissant, c'est le cerveau. Il est auto-organisé, c'est clair. Il n'a pas été fabriqué, mais il se fait tout seul avec des molécules. C'est cet objet qui se fait avec une complexité fantastique, c'est vrai. Mais tout ça, ça suit un certain schéma. Ça suit un plan de complexification qui est établi. Je vous cause, je suis connecté. Le cerveau, il contrôle ma voix. En même temps, je vous vois, je vous entends, donc il est auto-connecté. Donc la matière a réussi à produire quelque chose qui est l'ordinateur le plus puissant qui existe, qui est un ordinateur qui, qui s'auto-organise, qui s'auto-connecte. Donc c'est possible, puisque ça existe. Especially since this nano world seems to offer an unending stream of potential applications, from brighter light bulbs that use less electricity and high capacity batteries that charge a hundred times faster, to nano capsule enclosed drugs that go straight to their target in the body. However far these nanotechnologies must travel to reach us, they will soon be as common and vital in our lives as sliced bread. L'Europa ha avuto un ruolo primario nello sviluppo delle nanoscienze e nanotecnologie. Lo si può desumere dal numero di pubblicazioni negli ultimi anni. È stata in testa rispetto a tutti gli altri paesi industriali avanzati. E tuttavia altri paesi adesso entrano nell'arena e investono moltissimo. L'Europa se vuole mantenere una leadership o comunque un ruolo primario deve investire di più in uomini e in risorse materiali. Thank you.